మిత్రులారా జన విజ్ఞాన వేదిక అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకోవటంలో భాగంగా కొన్ని కార్యక్రమాలను కూడా మేము ప్రజల వద్దకు తీసుకుపోయేటప్పుడు ఈ విషయాలను వాళ్ళకు బట్టబయలు చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా ఇది ఒక స్వామి వెలిచాడు నర్సాపూర్ టౌన్లో ఆ స్వామీజీ మంటలు మాత్రమే మింగుతున్నాడు మంటలు మింగుతున్నాడు మంటలతో బతున్నాడు అని చెప్పి పెద్ద ప్రచారంలోకి వచ్చింది ప్రచారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ మంటలను మింగి ఏ విధంగా బతకగలుగుతున్నాడు మనిషి అని చెప్పేసి అని అక్కడ ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ వాళ్ళు తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి కలెక్టర్ గారికి వాళ్ళందరూ చెప్తే మాకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మేము వెళ్ళడం అనేది జరిగింది వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ తండోప తండోప జనాలు ఉన్నారు అక్కడ మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతూ ఉంది అక్కడ ఏంటి ఆ విషయం చూస్తే గురువుగారు బయటకు వస్తూ ఉన్నారు అర్ధగంటకు గంటకు ఒకసారి వచ్చేసి మంటలు మింగుతూ ఉన్నాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు లోపలికి మేము చూసాం చూస్తే ఏంది అది హారతి కర్పూరం హారతి కర్పూరాన్ని వెలిగిస్తూ ఉన్నాడు నోట్లో పెట్టి మింగేస్తూ ఉన్నాడు తర్వాత హారతి కర్పూరం బయటికి తీసేస్తూ ఉన్నాడు ఓహో ఇదే ఆ సంగతి అనుకున్నాం సరే అని చెప్పేసి దాన్ని మొత్తం కూడా అబ్జర్వేషన్ చేసాం ఆ రోజు మొత్తం కూడా చేసిన తర్వాత ఆ రోజు రాత్రి ఈయన స్వామివారు ఏం చేస్తారని చెప్పేసి చూస్తే ఏముంది ఇక్కడ మంటలు ఆర్పేస్తున్నాడు లోపలికి పోతూ ఉన్నాడు అక్కడ వచ్చిన పండ్లు ఫలహారాలను లోపల పంపిస్తుంటే లోపల మంచిగా సృష్టిగా భోజనం చేస్తూ ఉన్నాడు మళ్ళీ బయటకు వస్తున్నాడు మంటలు మింగుతున్నాడు పోతున్నాడు రాత్రి అంతా చూసాం చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే తెల్లారి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలందరూ కూడా వచ్చిన తర్వాత ఈ మంటలు మింగటం స్వామిజయ్ కాదు మేము కూడా మింగుతాం అని చెప్పేసి అప్పుడు ప్రజల ముందు మేము కూడా ఈ మంటలు మింగడం అనేది జరిగింది మింగిన తర్వాత అప్పుడు పోలీసు వాళ్ళ తనని అరెస్ట్ చేయడం ప్రజలందరూ కూడా మమ్మల్ని మోసం చేశారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంటే ప్రజలను కొన్ని సైన్స్ ద్వారా కొన్ని టెక్నిక్స్ తెలుసుకొని ఒక ఏదో ఒక టెక్నిక్ తెలుసుకొని ఆ టెక్నిక్ని ప్రజలకు తెలియకుండా తనే చేయగలుగుతున్నా అని చెప్పేసి అనుకొని చెప్పి ప్రజలను మభ్యబెట్టి పని చేస్తూ ఉన్నారు అలాంటి వాటిని ఎక్కడైనా కానీ జన విజ్ఞాన దృష్టికి వచ్చినట్లయితే దాన్ని మేము పరిశీలన చేసి దాన్ని ఎండగట్టే పని చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మీకు ఆ విషయాన్ని కూడా ఏ విధంగా చేస్తామనేది కూడా తెలియజెప్తాం ఇప్పుడు మా సోదరుడు కురుమయ్య గారు జన విజ్ఞాన వేదిక మెజిషియన్ అనేక జిల్లాల్లో తన యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలను చైతన్యవంతం చేస్తూ ఉన్నాడు అందులో భాగంగానే ఈ రోజున మ్యాప్ టీవీ వారు ఒక మంచి కార్యక్రమం తీసుకొని మమ్మల్ని ఆహ్వానించారు వారికి ప్రత్యేకంగా జన విజ్ఞాన వేదిక రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం మిత్రులారా నమస్కారం జన విజ్ఞాన వేదిక జన విజ్ఞాన వేదిక మోసాలను బయట పెట్టేది ఒక అంశం జన విజ్ఞాన వేదిక తీసుకునే అంశాలలో జనాలను మోసం చేసే వాళ్ళ గుట్టు రట్టు చేయడం కూడా ఒక అంశం అందుట్లో భాగంగానే నేను మెజిషియన్గా జన విజ్ఞాన వేదిక మెజిషియన్గా నేను కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నా ఏదేమైనా అద్భుతాలు అనేటివి లేవు అద్భుతం ఉంది అంటే దాన్ని పరిశీలించడం జన విజ్ఞాన వేదిక లక్షణం లక్ష్యం కూడా ఏం జరిగింది ఎట్లా జరిగింది అనేది తెలియజెప్పేయడమే జన విజ్ఞాన వేదిక ఈ మెజిషియన్ ప్రోగ్రాం దాంట్లో భాగంగానే ఇప్పుడు మీ ముందు ఒకటి ఒక ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ అదే ఇంతకుముందు వాళ్ళు చేసినటువంటి దాన్ని మీ ముందు చేసి చూపిస్తాం మిత్రులారా చూడండి అక్కడ ఉన్నటువంటి గురుజీ కూడా ఇదే విధంగా హారతి కర్పూరాన్ని వెలిగించేసి ఆ యొక్క హారతి కర్పూరం మంటలతో నేను మొత్తం కూడా నేను జీవిస్తున్నాను అని చెప్పేసి అని చెప్పేసి అతను చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ విధంగా ఎవరు కానీ ఏ మనిషి కానీ ఆహారం లేకుండా జీవించడం అనేది ఈ యొక్క జీవించిన జంతువులకు ఏది కూడా సాధ్యమయ్యేది కాదు అతను ఆ విధంగా చెప్పడం అనేది ప్రజలను మోసం చేయడని చెప్పేసి జన విజ్ఞాన వేదిక ఈ విధంగా చూపించింది అతను ఈ విధంగా మంటలు మింగుతూ ఉన్నాడు మంటలు మింగిన తర్వాత అతను ఇక నేను ఈ మంటలతో బతుకుతూ ఉన్నాను నాకు మొత్తం పైన దేవుని యొక్క కర్ణ కటాక్షాలు ఉన్నాయి ఆ కర్ణ కటాక్షాలు అని చెప్పేసి ప్రజలు మోసం చేస్తున్నాడు ఎప్పుడు కానీ దేవుడు కానీ 
ఎవరిని మోసం చేయమని చెప్పి ఇంతవరకు చెప్పలేదు కాబట్టి ఆ దేవుని యొక్క పేరు వాడుకొని ప్రజలను మోసం చేసే పనులు చేస్తూ ఉన్నారు అలాంటి వాటిని మొత్తం కూడా జన్మ జ్ఞానం కిండగడతా ఉంది ఈ విధంగా అతను మంటలు మింగేస్తూ ఉన్నాడు ఆ మంటలు మింగితే ఇక నేను ఆయన దేవుడు అయిపోయాడు ఆయన ఒక స్వామిజీ అయిపోయాడు ఆయన ఒక గురుజీ అయిపోయాడు కాబట్టి ఇది ఏముంది హారతి కర్పూరం హారతి కర్పూరం ఎప్పుడు కూడా కింద చేయి మీద పెట్టుకున్నప్పుడు పైన మాత్రమే మంట మారుతుంది కింది వరకు వేడి రాదు ఈ వేడి రావడానికి దాదాపు ఒక ముప్పై నుంచి నలభై సెకండ్లు ఒక నిమిషం వరకు టైం పడుతుంది ఆ టైం వరకు అతను మంటను అలా పెట్టేస్తూ ఉన్నాడు పెట్టేసి మింగేస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ అర చేతిలో మనం మన మిత్రుడు చేయి 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 మార్చాడు అంటే ఈ చేయి నుంచి చేయి అర చేయికి వచ్చే వరకు అలా దాదాపు థర్టీ టు ఫార్టీ సెకండ్స్ వరకు వీ వేడి ఎక్కదు కాబట్టి ఈ చేతి నుంచి మార్చిన తర్వాత అప్పుడు ఎప్పుడైతే చేయి వేడి ఎక్కుతుందో అప్పుడు తీసి నాలుగ మీద పెట్టుకోండి నాలుగ మీద ఏమొస్తుంది స్లేవి ఉంటుంది తడి ఉంటుంది ఆ తడి ఉండడం వల్ల దాదాపు రెండు నిమిషాల వరకు కూడా వేడి ఎక్కదు ఎప్పుడైతే ఆ వేడి కిందకి రావడం మొదలు పెడుతుందో అప్పుడు నాలుగు వేడి అనిపిస్తే అప్పుడు మేము మూసేస్తాం మూసేసినప్పుడు ఏమైంది ఆక్సిజన్ అందదు దానికి ఆక్సిజన్ అందకపోవడంతో మంటలు ఆరిపోతాయి ఆ మంటలు ఆరిపోతాయి తర్వాత మనం తీసి బయట పెడతాం మా నాలుగ కానీ మా నోరు కానీ ఎలాంటి కాలాడాలు చేయడం అనేది జరగదు దీన్ని ఒక ఆయుధంగా తీసుకొని అమాయకమైనటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా మోసం చేస్తుంటే జన విజ్ఞాన వేదికి ఇలాంటి మోసం ఎప్పటికప్పుడు ఎండగడతా ఉంటుంది ఇది సరైనది కాదు ప్రజలను ఎప్పుడు కూడా మోసం చేయదని చెప్పేసి జన విజ్ఞాన తెలియజేస్తూ ఉంది అది ఎక్కడ జరిగినా కానీ మేము అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ విషయాన్ని కూడా పసిగట్టి వాటి మీద పరిశోధన చేసి దాన్ని ప్రజలకు మొత్తం కూడా తేటతెల్లం చేయడమే జన విజ్ఞాన పని 